హాయ్ హలో నమస్కారం గోరుముద్దలకి స్వాగతం ముందుగా ఈటీవీ అభివృద్ధి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా గోరుముద్దలు టీం తరఫున తొలి కాదాసి పండుగ శుభాకాంక్ష తొలి కదశి వచ్చేసింది తొలి కదశి వచ్చింది అంటేనే ఇప్పటి నుంచి మనకి పండుగలన్నీ మొదలైపోతూ ఉంటాయి కదా సో అందరికీ కూడా ఈ టైం నుంచి మాత్రం చాలా హడావిడి ఉంటుంది బిజీ బిజీగా ఉంటుంది ఇంట్లో తర్వాత గుళ్ళల్లో చాలా సందడిగా కూడా ఉంటుంది సో ఇవాళ తొలి కదశి కాబట్టి విష్ణుమూర్తికి మనం ఎక్కువగా యూనో మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము ఇష్టదైవానికి కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము తర్వాత కులదేవానికి కూడా మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము మెయిన్గా అయితే ఇవాళ ఉపవాసాలు ఉంటారు అందరూ కూడా సో గుడికి వెళ్ళడము ఉపవాసాలు ఉండడము ఇదంతా కూడా అందరూ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో అందరూ కూడా ఉపవాసాలు ఉంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఆరోగ్యం కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి షుగర్స్ బీపీలు ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం నీళ్లు తీసుకుంటూ లైట్గా ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే మంచిది బికాజ్ అలా తీసుకుంటూ ఉంటేనే మనం డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఉంటాము అండ్ ఆల్సో షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి జనరల్గా ఇలా షుగర్ లెవెల్స్ అసలు అన్కంట్రోలబుల్ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఇలా ఉపవాసాలు ఉండకుండా ఉంటేనే బెటర్ అనమాట సో అలా ఆరోగ్యం చూసుకుంటూ చక్కగా దేవుడిని చక్కగా స్మరిస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇవాళ తొలి కదశి కాబట్టి చక్కగా అందరూ కూడా అందరికీ కూడా చాలా మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ ఇవాళ మన ఎపిసోడ్ని మనం ప్రారంభించేద్దాం అందరికీ కూడా పిల్లలకి నూడిల్స్ అనేది బాగా నచ్చుతూ ఉంటాయి సో నూడిల్స్ అంటేనే మైదాతో చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అది హెల్దీ కాదు అండ్ గ్లూటెన్ కూడా ఉంటుంది అంటే నూడిల్స్ మనకి గోధుమల నుంచి వచ్చిన మైదాలో మనకు అంత గ్లూటెన్ ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా హెల్దీ ఆప్షన్గా మనం చేసుకోవాలి కదా ఎప్పుడు కూడా సో హెల్దీ ఆప్షన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం బక్వీట్ అంటే బుల్గురు గోధుమలు కూడా మనకి చక్కగా దొరుకుతూ ఉంటాయి దాని నుంచి వచ్చే నూడిల్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట మనకి సో ఆ నూడిల్స్ అయితే గ్లూటెన్ ఫ్రీ వాటితో బక్వీట్తో మనకి బ్రెడ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి గోధుమలు లేకుండా గ్లూటెన్ లేకుండా మనకి దొరికే ప్రోడక్ట్సే ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మనం తెచ్చుకోవచ్చు సో అలా ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోయే గ్లూటెన్ ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కొబ్బరి పాలతో బక్వీట్ నూడిల్స్ కొబ్బరి పాలతో బక్వీట్ నూడిల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం బక్వీట్ నూడిల్స్ నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిక్స్డ్ కూరగాయలు అల్లం ముక్కలు ఉప్పు కొబ్బరి పాలు మిక్స్డ్ హర్బ్స్ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్సే కదా ఎప్పుడు కూడా కూరగాయలు వేసుకోకుండా మనం ప్లెయిన్ నూడిల్స్ ఎప్పుడు చేసుకోకండి నూడిల్స్తో పాటు ఏదైనా ఉండాల్సిందే అండ్ మీకు మైదా కనుక దొరికి అదే చేసుకుంటున్నారు ఒకరోజు అంటే మాత్రం అసలు అది పెట్టి కూడా వేస్టే అనమాట అంత అసలు జస్ట్ మనకి ఏదో తింటున్నామన్న ఫీలింగ్ కోసం మాత్రమే మనం అది చేసుకుంటున్నట్టు కూరగాయలు వేస్తేనే దానికి మన మనకి న్యూట్రిషన్ లభిస్తుంది దానివల్ల అండ్ చాలా హెల్దీ యూనో ఫైబర్ పీచు పదార్థం అంతా కూడా బాగా లభిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు రెసిపీ మనం మొదలు పెట్టేసుకుందాం సో ఇలాంటి పండుగల రోజుల్లో మనం ఇలాంటి రెసిపీస్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కొంచెం టైం అనేది మనకి తక్కువగా ఉంటుంది సో దేవుడు పూజ తర్వాత ఇల్లు క్లీనింగు తర్వాత చాలా పనులు ఉంటాయి గుడికి వెళ్ళాలి పూజలు చేయించుకోవాలి మనం పూజ చేయాలి నైవేద్యాలు పెట్టుకోవాలి ఎంత మనం ఉపవాసం ఉన్నా కూడా నైవేద్యం అయితే పెడతాం కదా సో వాటన్నిటికీ కూడా మనకి టైం కావాలి కాబట్టి పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం మీరు స్కిప్ చేయకూడదు సో అందుకని కొంచెం ఈజీగా క్విక్గా చేసేయడానికి ఇలాంటి రెసిపీ మనం చేసేసి పిల్లలకి పెట్టేసామంటే మిగతా టైంలో అంతా కూడా మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు సో అందుకని అలాంటివి మనము కొంచెం టైం లేని మీరు రోజుల్లో మనం ప్రిఫర్ చేస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది ఓకే సో ముందుగా నూనె వేసేస్తున్నాను ఓకే సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు కూడా కొంచెం ఈ కాలంలో ఎక్కువగా వాడాలి ఎందుకంటే వాటి నుంచి ఏవైతే మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయో అవన్నీ రాకుండా ఉండడానికి మనకి అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు కాపాడుతూ ఉంటాయి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ రెసిపీలో అయితే నేను అల్లం వేసేస్తున్నాను ఒకవేళ పిల్లలు ఇలా అల్లం ముక్కలు తినట్లేదు అంటే కొంచెం దంచి కూడా వేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ లేదు అది కూడా వద్దు అంటే లైట్గా కావాలి అనుకుంటే మాత్రం జస్ట్ మనం నిమ్మరసం ఎలా అయితే పిండుతామో అలా కొంచెం అల్లం ముక్కలు వేసేసి ఇలా పిండితే అల్లం రసం వస్తుంది అనమాట అది వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది ఓకే సో కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేసేస్తున్నాను ముందుగా సో పొద్దున పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా అవసరం అందుకనే ఎప్పుడు కూడా మనం పిల్లలకి చాలా రకాల పదార్థాలు చేసి పెడుతూ ఉంటాం సో ఇలాంటి పండుగలు ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం బిజీ ఉన్న రోజుల్లో అయినా సరే 
ఏది మిస్ అవ్వకుండా క్విక్గా చేసుకునే రెసిపీస్ మనం ప్లాన్ చేయాలన్నమాట లేదంటే మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అరే వాళ్ళు ఏం పెట్టలేదు మనం పిల్లలకి సరిగ్గా వండి పెట్టలేదు అసలు ఇవాళ టిఫిన్ తినలేదు అన్న టైం మాత్రం రాకూడదు అనమాట అన్న ఆ రోజు మాత్రం రాకూడదు ఎందుకంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చాలా అవసరము లేదంటే పిల్లలకి గ్రోత్ అనేది కొంచెం తక్కువైపోతూ ఉంటుంది మనకు ఆ క్యాలరీస్ కరెక్ట్గా ఇస్తేనే మంచిది ఓకే అల్లం ముక్కలు ఇక్కడ వేగిపోయినాయి ఇక్కడ క్యారెట్ బటాని వేసేస్తున్నాను తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేస్తున్నాను చాలామంది కూడా పిల్లలు ఎక్కువగా కూరగాయలు తినరు కదా కొంతమంది జస్ట్ ఇలా ప్లెయిన్ నూడిల్సే కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇలా మనం కొంచెం రంగు బాగా యాడ్ చేసాము అంటే అంటే ఇప్పుడు పీస్ ఏమో గ్రీన్ కలర్ తర్వాత క్యారెట్ ఏమో ఆరెంజ్ కలర్ ఇలా మనం కొంచెం కలర్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము అంటే రెసిపీలో ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేస్తున్నాను ఓకే తర్వాత మిక్స్డ్ హర్బ్స్ కూడా వేసేస్తున్నాను సో ఈ ఫ్లేవర్స్ అంతా కూడా మనకి బాగా పట్టేస్తుంది కొంచెంసేపు బాగా కుక్ అవుతుంది ఓకే సో కూరగాయలు కొంచెంగా మనకి లైట్గా కుక్ అయినాయి ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి పాలు వేసేసుకుందాం సో కొన్ని వేసుకుందాం ఇప్పుడు లాస్ట్లో కూడా మనం ఇంకొన్ని వేసుకుందాము అంటే ఇంకా బాగుంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు నూడిల్స్ మనం సపరేట్గా కుక్ చేసుకోలేదు దీంట్లోనే కుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వేసేసుకుని లాస్ట్లో ఇంకొంచెం లాస్ట్లో వేసుకున్నామంటే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా న్యాచురల్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను నీళ్ళు వేసేస్తున్నాను సో నీళ్ళు పోసుకున్నాక కొంచెం కూరగాయలు అన్నీ కూడా మెత్తగా అవుతాయి కొంచెం మరిగాక మనం నూడిల్స్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు సో బక్వీట్ నూడిల్స్ తీసుకొచ్చాం కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో రెండు నిమిషాల్లో అయితే మనం నూడిల్స్ చేసుకోలేం కానీ కొంచెం టైం పట్టినా కూడా పది నిమిషాల వరకు టైం తీసుకున్నా కూడా మనకి చక్కగా హెల్తీగా రెడీ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా మంచిది అనమాట సో లేదు అంటే ఈ టైంలోనే కూరగాయలు చేసే టైంలోనే మనం పక్కన నూడిల్స్ ఉడికించేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ నీళ్ళు కూడా మనకి మరుగు వచ్చేసాయి సో ఇప్పుడు నేను నూడిల్స్ వేసేస్తున్నాను దీంట్లో అండ్ లాస్ట్లో ఒకసారి మళ్ళీ కొబ్బరి పాలు కూడా వేసేసుకుందాం సో బక్వీట్ నూడిల్స్ చాలా చక్కగా మనకి దొరుకుతాయి చక్కగా పిల్లలకి కూడా చేసి పెట్టేసేయచ్చు క్విక్గా అండ్ హెల్దీగా కూడా సో రోజు ఇలాంటి రెసిపీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఒకవేళ మనకి టైం లేని రోజుల్లో మాత్రమే మనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ పిల్లలకి ఫేవరెట్ కూడా కాబట్టి వాళ్ళు గోడ చేయకుండా తినేస్తారు మనకి కొంచెం టైం సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే ఇంకేం లేదు సో అలా కొంచెం వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ వేసేసి చక్కగా చేసుకున్నామంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో కొంచెం నూడిల్స్ ఒకవేళ బాగా ఉడికిన తర్వాత లాస్ట్లో మనము కొబ్బరి పాలు వేసుకున్నామంటే ఆ జ్యూసీ జ్యూసీగా ఇంకా బాగా మిగులుతూ ఉంటుంది సో అలా కొంచెం సేపు మనకి బాగా ఇలా కుక్ అయిపోతే సరిపోతుంది సో కొంచెం కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ టేస్టీగా కూడా చేసుకుంటున్నాము టేస్ట్ వైజ్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇలాంటి రెసిపీ మనకి రెడీమేడ్గా అయితే దొరకదు మనకి చక్కగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నామంటే చక్కగా ఉంటుంది సో ఇలా నేను మూత పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక్క ఐదు ఆరు నిమిషాలు బాగా కుక్ అవ్వాలి బక్వీట్ నూడిల్స్ కాబట్టి కొంచెం మనకి త్వరగానే అయిపోతుంది అండ్ బాగా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి కొంచెం మనకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పట్టేంత వరకు మనం వేట్ చేద్దాం యా పర్ఫెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఇంకొన్ని మనము కొబ్బరి పాలు కూడా వేసేసుకుందాము అలా ఆ కొబ్బరి పాలు కొంచెం వేసినప్పటికీ లాస్ట్లో కొబ్బరి పాల ఫ్లేవర్ బాగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అండ్ బాగుంటుంది అలా వేస్తూ ఉంటే ఓకే సో కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట సో రెగ్యులర్ పాలు కాదు కాబట్టి మనకి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది పిల్లలకి బాగా నచ్చుతుంది కూడా ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం యా చూస్తున్నారు కదా ఆ పాల ఆ అరోమానే డిఫరెంట్ అనమాట సో కొబ్బరి టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ మనం సర్వ్ చేసుకుందాం సో క్విక్గా చేసుకున్నా కూడా మనం ఎక్కడ న్యూట్రిషన్ ఏది మిస్ చేయకుండా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి చాలా హెల్దీ అండ్ ఇలానే అందరు కూడా చేసుకోవాలి నూడిల్స్ అంటే ఏవైతే మనకి గోధుమలతో చేసిన నూడిల్స్ అవన్నీ దొరుకుతున్నాయో వాటిల్లో కూడా మనం వెనకాల న్యూట్రిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే దాంట్లో మనకి రాగి ఎంత వేశారు లేదా గోధుమల నూడిల్స్ అయితే గోధుమలు ఎంత వేశారు అనేది కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుందంటే జస్ట్ మైదానే ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో కొంచెంగా ఏదో గోధుమ పిండి లేదా కొంచెమే టూ పర్సెంట్ రాగి పిండి అలా ఉంటుందన్నమాట సో జాగ్ర
కొబ్బరి పాలతో బక్విట్ నూడిల్స్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తుంది కొబ్బరి పాలతో బక్విట్ నూడిల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బక్విట్ నూడిల్స్ నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిక్స్డ్ కూరగాయలు అల్లం ముక్కలు ఉప్పు కొబ్బరి పాలు మిక్స్డ్ హర్బ్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు వేసి కొంచెం వేయించిన తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు బటానీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఉప్పు కొంచెం మిక్స్డ్ హర్బ్స్ వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి అలా వేయించిన తర్వాత కొబ్బరి పాలు కావాల్సిన నీళ్లు వేసి బాగా మరగనివ్వాలి మరిగిన తర్వాత బక్వీట్ నూడిల్స్ వేసి కాసేపు కుక్ చేసుకుని చివరిలో కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు వేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే కొబ్బరి పాలతో బక్వీట్ నూడిల్స్ రెడీ ఓకే అండి సో చూసారు కదా తొలేక దశ రోజు సింపుల్గా మనం పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ పిల్లలకి మిస్ చేయకూడదు కాబట్టి గ్లూటెన్ ఫ్రీ కూడా కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా ఉండాలి ఇంకా పిల్లలు చక్కగా క్విక్గా చేసేసుకుని తినేసేలాగా ఉండాలి వాళ్ళ ఫేవరెట్ నూడిల్స్ చేసి పెట్టామంటే మనకి పూజకి కూడా కొంచెం టైం మిగులుతూ ఉంటుంది అండ్ పిల్లలకి కూడా చక్కగా వాళ్ళ ఫేవరెట్ ఫుడ్ పెట్టామంటే తప్పకుండా వాళ్ళు తింటారు కదా సో అలా గొడవ కూడా చేయరనమాట సో చక్కగా మనం చేసి పెట్టేసాము క్విక్గా అయిపోతుంది అంత క్విక్గా చేసుకున్నాం కాబట్టి న్యూట్రిషన్ కూడా మనం ఎక్కడా కూడా వదులుకోకుండా న్యూట్రిషియస్గా మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి పిల్లలు కూడా బాగా నచ్చుతుంది చాలా మంచిది కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసేయండి రేపు ఇంకొక గ్లూటిన్ ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీతో మేము ముందుంటాను అంతవరకు నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ సైనింగ్ 